మూత్రం సంఘటన మూత్రం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందో తెలుసుకున్నాం మూత్రపిండాలు మూత్రపిండాలలో ఉన్నటువంటి ఒక్క నాళికల్లు పనితీరు ఎన్ని దశల్లో ఏ ఏ విధంగా మూత్రం అనేది ఏర్పడుతూ ఉందో రక్తం నుండి వ్యర్థ పదార్థాలు ఏ విధంగా వడపోయబడుతున్నాయో నేర్చుకున్నాం ఈ విధంగా వడపోయిన వడపోయబడినటువంటి వ్యర్థాలు నీటితో కలిసి మూత్రాన్ని ఏర్పరుస్తాయి ఇప్పుడు ఈ మూత్రం యొక్క సంఘటనం అందులో ఉండేటటువంటి అంశాలు ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఈ మూత్ర సంఘటనం అంటే కాంపోజిషన్ ఆఫ్ యూరిన్ మూత్రంలో తొంభై ఆరు శాతం నీరు అనేది ఉంటుంది అయితే ఈ నీటి శాతం అనేది మారుతూ ఉంటుంది దేన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది వ్యక్తుల యొక్క ఆహార అలవాట్లను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అలాగే మన మూత్రంలో ఉండేటటువంటి వివిధ పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సాధారణమైన పరిస్థితుల్లో సాధారణమైనటువంటి ఆహారం తీసుకుని ఉన్నప్పుడు ఒక విధంగాను ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో అధికంగా నీరు తీసుకోవటం లేదా నీరు బాగా తక్కువ తీసుకోవటం లేదా తినే ఆహారంలో అధికంగా ప్రోటీన్లు తీసుకోవటం ఇటువంటి ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఈ మూత్రం యొక్క సంఘటన అనేది ఇందులో ఉండేటటువంటి శాతం అనేది మార్పు చెందవచ్చు ఉదాహరణకి ప్రోటీన్లు ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఆహారంలో తీసుకునేవారు మాంసాహారం తీసుకునేవారు అధిక మొత్తంలో ప్రోటీన్లు తీసుకునేవారి మూత్రంలో నత్రజని పదార్థాలు అయినటువంటి యూరియా అధిక మొత్తంలో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ప్రోటీన్లు డిఅమినేషన్ చర్య ద్వారా ప్రోటీన్లు విచ్ఛిన్నమై అమైనో యాసిడ్లు ఏర్పడతాయి ఈ అమైనో యాసిడ్లు కూడా విచ్ఛిన్నమయ్యి వేరే రకమైనటువంటి పదార్థాల కింద మారుతూ ఉంటాయి ఈ విధమైన మార్పులు ఈ నత్రజని వ్యర్థమైనటువంటి యూరియా యూరియా అనేది ఉత్పన్నం అవుతుంది అందుచేత మాంసకృతులు ప్రోటీన్లు అధికంగా ఉన్నటువంటి ఆహారం తీసుకునేవారి రక్తంలో యూరియా అధికంగా ఉంటుంది ఎక్కువగా నీరు పండ్ల రసాలు ద్రవ పదార్థాలు ఆహారంగా తీసుకునేవారి రక్తంలో నీరు శా నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మూత్రానికి ఒక నిర్దిష్టమైన రంగు అనేది ఉంటుంది ఈ రంగు ఒక వర్ణదం వల్ల ఏర్పడుతుంది ఏమిట వర్ణదం యూరోక్రోమ్ ఈ యూరోక్రోమ్ అనే వర్ణదం మూత్రంలోకి ఎలా వచ్చి చేరతా ఉంది మన రక్తంలో ఉండేటటువంటి ఎర్ర రక్త కణాల్లో హీమోగ్లోబిన్ అనే వర్ణదం ఉంది ఒక ఎర్ర రక్త కణం దాని జీవితకాలం నూట ఇరవై రోజులు అది గడిపిన తర్వాత ఆ ఎర్ర రక్త కణం విచ్ఛిన్నమవుతుంది అక్కడ మన యొక్క ప్లీహంలో ఈ ప్లేహంలో ఎర్ర రక్త కణాలని విచ్ఛిన్నమయ్యి అందులో ఉండే హీమోగ్లోబిన్ అంతా కూడా అది కూడా విచ్ఛిన్నం అవుతుంది ఈ విధంగా విచ్ఛిన్నం అయ్యేటప్పుడు తిరిగి ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి ఐరన్ మరలా కొత్త హీమోగ్లోబిన్ ఏర్పడడానికి ఉపయోగపడితే ఈ విచ్ఛిన్నమైనటువంటి వర్ణదంలో ఉన్నటువంటి మొక్కల నుంచి యూరోక్రోమ్ అనేది ఏర్పడతా ఉంది ఈ యూరోక్రోమ్ మూత్రం ద్వారా విసర్జించబడుతుంది ఇది మూత్రానికి కలవటం వల్ల లేత పసుపు రంగు అనేది ఆ వర్ణదం ఉండడం వల్ల మూత్రానికి ఆ రంగు అనేది వస్తూ ఉంది అది చెప్పినట్టుగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో మూత్రం గాఢమైన రంగులో ఉండొచ్చు అంటే ఎక్కువ వర్ణదం కలవటం ఇటువంటి ఎక్కువగా రక్తం హీమోగ్లోబిన్ విచ్ఛిన్నం జరిగి ఎక్కు ఎక్కువ వర్ణదం కలిసినప్పుడు ఈ రకంగా ఉంటుంది అది మనం తీసుకునేటటువంటి నీరు మనం తీసుకునేటటువంటి ఆహారం పైన ఇవి ఆధారపడి ఉంటాయి సాధారణ పరిస్థితుల్లో మూత్రం యొక్క సంఘటన చూసినట్లయితే తొంభై ఆరు శాతం నీరు ఇరవై ఐదు శాతం కర్బన పదార్థాలు ఏమిట కర్బన పదార్థాలు యూరియా యూరియా అనేది నైట్రోజన్ కలిగినటువంటి కర్బన పదార్థం ఇవన్నీ కూడా నైట్రోజన్ కలిగినటువంటి కర్బన పదార్థాలు ఏమిటి యూరియా యూరిక్ ఆమ్లము యూరిక్ యాసిడ్ క్రియాటిన్ క్రియాటినైన్ నీళ్ళల్లో కరిగే విటమిన్లు వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ హార్మోన్లు ఆక్సోలేట్లు ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క మూత్రం ద్వారా బయటకు విసర్జించబడతా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థ పదార్థాలే కొన్ని కొన్ని విటమిన్లు మన శరీరంలో మనం తీసుకున్న ఆహారంలో అవి కొంతవరకే శోషించుకోబడతాయి మిగిలిన అధిక మొత్తంలో ఉన్నవి శోషించుకోబడినప్పటికీ కణాల్లో వినియోగం చెందగా బయటకు విసర్జించబడతాయి అదేవిధంగా హార్మోన్లు ఆక్సలేట్ కొన్ని సందర్భాల్లో అధిక మొత్తంలో పిండి పదార్థాలు మనం తీసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి ఈ పిండి పదార్థాలు రక్త రక్తంలో అధిక మొత్తంలో ఉన్నట్టయితే అంటే చక్కెర వ్యాధితో బాధపడతా ఉన్నట్టయితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా ఉంటాయి నియంత్రించబడవు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మూత్రంలో చక్కెర కూడా అధికంగా ఉంటుంది అందుకనే చక్కెర వ్యాధి డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి మూత్ర పరీక్ష నిర్వహిస్తారు అంటే వారి మూత్రానికి ఒక రీఏజెంట్ కలిపినప్పుడు అది సూచిస్తుంది మూత్రంలో చక్కెర ఉందా లేదా అనేది దీని ఆధారంగా మూత్రంలో గ్లూకోజ్ ఉంటే ఆ వ్యక్తి డయాబెటీస్ వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉన్నాడు లేదా చక్కెర వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని ఇక్కడ గుర్తించడం జరుగుతుంది అది ఒక సూచి కింద పనిచేస్తుంది 
ఎప్పుడు చక్కెరలు మూత్రంలో కనబడతాయి చక్కెర వ్యాధి ఉన్నప్పుడు లేదా అధిక మొత్తంలో పిండి పదార్థాలు తింటూ ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు రక్తంలో పిండి పదార్థాల స్థాయి అధికంగా ఉన్నప్పుడు మూత్రంలో చక్కెర అనేది కనబడతా ఉంటుంది సాధారణ పరిస్థితుల్లో అయితే ఈ పదార్థాలు ఉంటాయి యూరియా యూరిక్ ఆమ్లం క్రియాటినిన్ క్రియాటినైన్ మొదలైనవి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లు మన శరీరంలో ఏదైనా ఒక వ్యవస్థలో ఏదైనా తేడా వచ్చినప్పుడు మూత్రం యొక్క సంఘటనలో కూడా తేడా వస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే మన శరీరంలో జరిగేటటువంటి జీవక్రియలలో ఉత్పన్నమయ్యే వ్యర్థాలతోనే మూత్రం తయారవుతుంది అందుచేత మూత్రాన్ని పరీక్షించినప్పుడు శరీరంలో ఎటువంటి పదార్థాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి ఎందుకు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి అనే కారణాలను మనం పరిశీలన చేయొచ్చు తరువాత కర్బన పదా అకర్బన పదార్థాలు ఇవన్నీ కర్బన పదార్థాలు అకర్బన పదార్థాలు అంటే ఏమి ఉన్నాయి సోడియం క్లోరైడ్ ఫాస్పేట్ సల్ఫేట్ మెగ్నీషియం కాల్షియం అయోడిన్ ఇవన్నీ అయాన్ల రూపంలో ఇటు ఈ లవణాలన్నీ కూడా మూత్రం ద్వారా విసర్జించబడుతూ ఉంటాయి అంటే శరీరంలోకి అధిక మొత్తంలో తీసుకోబడి వాటి వినియోగం చెందిన తర్వాత అవసరం లేనటువంటి అధిక లవణాలు మూత్రం ద్వారా విసర్జించబడతాయి మూత్రం యొక్క పీహెచ్ అనేది ఆరు ఉంటుంది అయితే సాధారణంగా ఏడు ఉంటే మనం దాన్ని న్యూట్రల్ అని చెప్తాము అది అంటే ఒక స్థిరమైనది అని మనం చెప్తాం స్థిరమైన పీహెచ్గా మనం చెప్తాం కానీ ఆరు అంటే కొంతవరకు ఆమ్లయుతంగా మనకు అనిపించవచ్చు కానీ ఇది మెల్లిమెల్లిగా క్షారయుతంగా అయిపోతుంది ఏడు వరకు చేరుకుంటుంది అలాగా మొదటగా మూత్రంలో యూరియా ఏర్పడుతుంది ఈ బ్యాక్టీరియా చర్య వల్ల యూరియా అనేది మెల్లిమెల్లిగా అమ్మోనియాగా మార్పు చెంది ఈ ఆరు ఉన్నటువంటి పీహెచ్ ఏడు వరకు చేరుకొని ఆమ్లయుతంగా కొద్దిగా లైట్గా ఆమ్లయుతంగా ఉన్నది క్షారయుతంగా మారుతూ ఏడు వరకు వస్తుంది ఇది మూత్రం యొక్క సంఘటన ఇప్పుడు మనం మూత్రం యొక్క సంఘటనను తెలుసుకున్నాం మూత్రం ఏర్పడే విధానం తెలుసుకున్నాం మూత్రపిండాల యొక్క పనితీరు తెలుసుకున్నాం ఇవి మూత్రపిండాలు లేదా మన విసర్జక వ్యవస్థ దాని పనితీరు సవ్యంగా ఉన్నంతసేపు మనం తీసుకుంటున్న ఆహారం తీసుకుంటున్న ద్రవాలు గణాలు ఏం తీసుకున్నా కానీ అందులో అటువంటి అది జీవక్రియల్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఉత్పన్నమయ్యేటటువంటి వ్యర్థాలన్నీ కూడా వివిధ జీవక్రియల్లో ఉత్పన్న అవుతున్నటువంటి వ్యర్థాలన్నీ కూడా మన శరీరం నుండి బయటకు పంపించబడతాయి ఒకవేళ మన విసర్జక వ్యవస్థ దాని పనితీరు కనుక దెబ్బతిన్నట్లయితే మన మూత్రపిండాలు కనుక ఈ వడపోత కార్యక్రమాన్ని వ్యర్థాల తొలగింపు కార్యక్రమాన్ని కనుక చేపట్టకపోయినట్లయితే ఏమవుతుంది మీరు గమనించే ఉంటారు మన వీధుల్లో మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చెత్తను తొలగించలేదనుకోండి ఒకటి రెండు రోజులు ఏమవుతుంది ఆ చెత్త అంతా పేరుకొని పోయి దుర్గంధం క్రిములు అనేక వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందడం జరుగుతుంది ఇదే విధంగా శరీరంలో కూడా విసర్జక వ్యవస్థ కనుక పనితీరు అది దెబ్బతిన్నట్లయితే అది పని చేయకపోయినట్లయితే మన శరీరంలో ఈ వ్యర్థాల నిల్వలు కూడా పెరిగిపోతాయి ఈ వ్యర్థాల నిల్వలు పెరిగిపోతే శరీరంలో ఉన్నటువంటి కణజాల ద్రవ్యం కానీ కణంలో ఉన్నటువంటి కణద్రవ్యం కానీ రక్తం కానీ కలుషితం అయిపోతుంది విషతుల్యం అయిపోతుంది ఇది మరణానికి కూడా దారితీస్తుంది ఇటువంటి సమస్యలు కొంతమందిలో ఇవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఏమిటవి కిడ్నీలు పని చేయకపోవటం పూర్తిగా పని చేయకపోవటం కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతవరకు పాక్షికంగా పని చేయకపోతే మందుల ద్వారా సరి చేయవచ్చు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఏం జరుగుతూ ఉందంటే కిడ్నీలు పూర్తిగా పనిచేయడం మానివేస్తాయి ఇటువంటి సందర్భంలో ఈ వ్యర్థాలన్నీ కూడా వ్యర్థాలు నీటితో కలిసి శరీరంలో వివిధ భాగాల్లో నిలబడిపోతాయి ఈ దశను మనం ఈ వ్యాధిని మనం యూరేమియా అంటారు కాళ్ళు చేతులు ఉబ్బినట్టుగా అవుతాయి కిడ్నీలు పాడైన వ్యక్తుల్లో కాళ్ళు చేతులు ఉబ్బినట్టుగా ఉండి అందులో వ్యర్థాలు నీరు నిల్వ చేయబడతాయి శరీర భాగాల్లో ఇది శరీర భాగాలకు హాని చేసి ఇది మరింత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులకు దారితీస్తూ ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితిని కిడ్నీలు పూర్తిగా ఆగిపోవటాన్ని ఈఎస్ ఈఎస్ఆర్డిగా చెప్తారు అంటే ఎండ్ స్టేజ్ ఆఖరి దశ రీనల్ డిసీజ్ ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ ఎండ్ స్టేజ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నారు ఆఖరి దశ ప్రారంభంలోనే గుర్తించాలి కిడ్నీ పనితీరు దెబ్బతింటా ఉంది ఇది నివారించడానికి ఏం తీసుకోవాలి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎటువంటి వ్యాయామాలు చేయాలి ఎటువంటి మనం పద్ధతులు పాటించాలి ఎటువంటి మందులు తీసుకుని దాన్ని నయం చేసుకోవాలి అయితే పూర్తిగా దెబ్బతిన్న కిడ్నీలు దీన్ని మనం ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ అని చెప్తా ఉన్నాం మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ రోగులను ఎవరైతే వ్యాధితో బాధపడతా ఉన్నారో వారిని బ్రతికించటానికి లేదా వారి రక్తాన్ని వాడపోయటానికి ఏడమైన పద్ధతులు ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయని చెప్తాం ఆధునిక వైద్య శాస్త్రంలో ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితిలో వ్యాధిగ్రస్త స్థితిలో ఉన్న వారికి వీరికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటానికి అంటే వీరికి చికిత్స చేయడానికి లేదా రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడానికి హీమోడయాలసిస్ అనే పద్ధతి అందుబాటులో ఉంది 
hemodialysis. Alage, one pathati, rendo pathati, kidney marpidi. Kidney in March Vetum, Yavarena Dathalu, Andubatla on a tite, Dagger Bandulu, Wakajata kidney Lunta Gavati, Waka kidney Ara Gavantulu, Waka kidney Talaginsina, Var Rundo kidney to Javan and Gatakal Gutar Gavati, Avadanga, Dan and Chaitanaki, Mundukochinwa, Dagger Bandulu, Yaka kidney in Sakarinchi, Dathanandi, Kidney Lputiga Pada and Vekulu, A kidney in Tiscochi, Dani, Amarchavachu. Idi Waka Padati, the Saswatha Vain Padati, Kani. ఈ పద్ధతి అది సఫలం అవుతుందా లేదా అనేది వివిధ కారణాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది కిడ్నీ మార్పిడి అనేది రెండో పద్ధతి ముందు పద్ధతిలో ఏంటి హీమోడయాలసిస్ తాత్కాలికమైనటువంటి ఇది శాశ్వతమైన పరిష్కారం హీమోడయాలసిస్ అనేది తాత్కాలికమైనటువంటి పరిష్కారం ఎప్పుడు తరచు చేస్తూ ఉండాలి అంటే హీమోడయాలసిస్ అనే పద్ధతి ద్వారా రోగి యొక్క రక్తాన్ని ఒక మెషిన్ లాంటి పరికరంలోకి ఒక వడపోత పరికరంలోకి Dani, Tarlinchi, Vadaposi, Vadapoya Badina to Vyadal, Tolagan Sabadina twenty Raktani, Tirigat and Serena Loki Kinsato. Sadarananga Gunde, Raktani, Vesajaka Vyasta Pompata on the Vadapoitanki. You can a Vesajana Vyasta Japatin the Kabati, a Raktan of Yantran Loki Pampinchi, Sudichesi, Tirigamali Serena Loki Kinsari Padatanemano, Hemodialysis Ga, Cheptam, Idikotto Kudukunapani, Alage, Chalas Radato, Jagrataka Chavels and Pani. Ita Waksari Rakan Sudjis Nantamatrana, Saripodu. In the Gente Vesajana was the Putika Dabdinundi. And the Cheta Tarachu, Oka Conta Time Gaplo, and the Waran Rosalco, Padrozalco, Avyaka Vaisan Bati, Aparistal Bati, Idi, Hemodialysis Dwarath and Rakan Sudjis Tundali, Idi Oka Parishkara, Rundodi, Kidney Marpidi. Ipudu, Hemodialysis and a Padati Yevanga Chesta Romana Pudu, Alaga Hemodialysis Yantram. ये वेदन का रक्तानि सुधीर जैसे नोबड़ा तेल्स कोण्डा।